Nye mwenye tena kakaa kasama ngoja tuende nyumbani tukasuluhishwe. Kwa sababu kuna mambo mimi naona yanaendelea kwenye familia yako mimi siyajui. Mimi babako kwa nini ananiambia mimi nikutese, nikupige. Twende kama kuna shida mimi babako msamaha yaishi. Tukapanda gari, akaendesha gari lake alilonunua. Paka msomo kutoka mwanzo. Tukafika wakatupokea vizuri, wakatupokea vizuri. Wakamuita chemba. Eh. Hey. Acha. Wakamwambia mwanamke akileta ujinga piga. Yaani ukimrudisha hapa wewe umemkata mguu. Yaani hana mguu. Tukafika wakatupokea vizuri, wakatupokea vizuri. Wakamuita chemba. Eh. Hey. Acha. Wakamwambia mwanamke akileta ujinga piga. Yaani ukimrudisha hapa wewe umemkata mguu. Yaani hana mguu. Kabisa. Anaitamka wewe baba. Mama yuko ndani amenichangia mama. Mama mzazi. Mhm. Mm Ile chanjia wewe. Eh kanichangia yani hana ile furaha ya mimi aliyokuwa kinipa kama mtoto wake. Mhm. Mm Basi yule mwanamume wangu asubuhi kaondoka bila kuniaga. Hatujagombana, mm. na tumetoka kule kuja kusuluhishwa. Mm. Akaondoka. Mimi nikamfuata mama chumbani, nikamwambia mimi wangu yuko wapi? Mdogo wangu kwanza akaja akaniambia kwamba mshimeje ameondoka. Mimi nimesikia anaongea na mama kwamba awa na shika, shike, yani wewe ukienda kule kimkosea shike panga kukata mguu. Mimi nikamfuata mama nikamwambia mama mambo hayo sio mazuri. Wewe una mnamo vuja ndoa yangu. Hamjui kwamba mimi mtoto atateseka. Na mtoto akiteseka mtakuwa mnampangia maisha gani ya kesho? Maisha magumu. Huyu ni mume wangu mimi namjua tutaishi. Tumekuja kusuluhisha. Ungetusuluhisha. Na na cha na kisa na cha kuja kusuluhisha baba yangu anamwambia mume wangu maneno ambayo hataki kuniambia. Lakini yeye nikimuuza sema hivi anipige, mpige, mpige. Lakini kama mama mama yangu rafiki yangu nilie kuleta karibu na mimi wewe ndio sasa ungejenga ndoa yangu mm. kama kuna vitu baba amevifanya mimi ni viongee kwako ili jiulikane kwamba ni vitu gani tuvirekebishe lakini ndoa yangu sio kwenye mashaka basi mama mwenyewe akasema ni vitu gani hivyo ambavyo yeye aka aka anakimbilia point zile ngumu zile mm. Nikamwambia ni vitu vingi tu kama mama naomba tukaitongee wakati mume wangu ameshaondoka Nikamwambia kabla haupo haupo huko huko kwa Kenya huko baba yangu atogana nitaka mm. Lakini mimi nikamwambia mimi hutoweza kutembea na mimi kama wewe uli, uli mchungulia mama yangu huto nichungulia na mimi mm. Mimi ndio kisa cha kukurudisha kwa Tanzania na nilikurudisha wewe kama mkombozi wangu Ni, ni hata nikitoka nikije nikifikia nyumbani kwa kwetu kuna mama yangu mimi naona ra mm. kuondokana na hizi kilo za baba mimi sizipendi na mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe baada ananifanyia uchochezi na anafurahia mume wangu feni kuondoka vitu kama hivyo vinanimuiza wewe nilimwambia vizuri kama mama yangu mm. hmm. basi bin kubwa hapo hapo akabadilika kabisa akawa yani ni bibi mkubwa kunichukulia yani akaanza visa kama mke mwenza sasa anaweza kaita mtoto nani labda braya nani kia brevik mdogo ani brevik njo brevik anakuja mhm mm dadako yuko wapi dadako sio yu anatembea na babako ah sasa yule mtoto anajiuliza hajui basi mwana mwingine usa mwingine ndugu zangu kwa tunashibana sana dada mbona mama anasema hivi kama basi tumsamee tu kwa sababu ni mama sijui kwa nini anasema hivyo kwa sababu yule ni mtoto ni mdogo siwezi kumwambia vitu vikubwa kama vile basi kaatu ni visa mimi nikatoka hapo nikarudi nika baba alikuwa kwa bibi mkubwa huko nikarudi kwa bibi mkubwa nikaenda nikamwambia baba mimi nataka mume wangu Nina mtaka mume wangu mimi baba alichukua shilingi afu hizi 30. Maana mume wangu ameondoka ghafla aje niacheza hela. Hmm. Hela mimi nilizokuwa nazo nilikuwa 12 hivi kwenye pochi yangu. Nika baba akachukua 30 akanipa. Akaniambia kesho rudi kwako. Mimi nikampigia simu. 
akupokea nikamwambia naomba simu yako akanipa simu yake baba ni hivyo pigwa simu ya baba akapokea mmm nikamwambia ni mimi na hapa tuko na baba mimi kesho nakuja akanipigia kwenye simu yangu sasa akaniambia haya nauli nikamwambia usitume nauli baba amenipa nauli 30 haya mimi nikajiandaa kabla sijijiandaa nimerudisha simu ya baba baba akasema kwamba lakini mimi hatima yangu iko pale pale Nisipo lala na wewe nitajua nitalalaje na wewe. Maana nimekubebeleza vya kutosha. Na na wewe ni mtoto kike, haruhusiwi kuondoka na vitu vyangu vyote. Hiyo ndio isipokufa wewe utaribikiwa maisha yako. Eh yeah, maana usipo lala naye na kuondoka na vitu vyake yeye. Eh. Yeah. Akilala na wewe ina maana kachukua vitu vyake. Eh yeah, yani ina maana kwamba I, I, yani jinsi alivyonifafanulia mama mm. kwa baadaye nilikuja nikamuuliza mama kwa nini nakuwa hivi nilimng'anganiia mpaka akaniambia mm. akaniambia kwamba yani mtoto wa kike mm. Ak, yani zile mila zile za huko kwetu mm. kwa kuna vitu ambavyo alivifanya huko mm. kuna mtu alimuua huko Masai mm. kwa yule Masai akarudi nyumbani kwetu kusumbua mm. alirudi nyumbani kusumbua Babu akachukua akamzindika. Mm. Unanielewa? Mm. Babu alipomzindika yule Masai kwa hiyo akabaki kuwa na amani pale nyumbani akabaki kuleta utajiri. Yule Masai ni wao sasa. Eh kama mzimu hivi. Mm. Kwa hiyo ina maana kwamba baba lazima kuna mtu atarithi mikoba. Mikoba ya nani sasa? Ya huko nyumbani ya huyo Masai. Yaani ina maana kwamba baba akitoka Nisi kama watemi, mtemi akifa si mtoto wake ndio analifu. Mm. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa nimechaguliwa kulifu ile mikoba. Mhm. Mnielewa? Kule ile masai ilipokufa, mm. Ina maana kwamba walimtengeneza. Kwa kima kimila, mm. kima zingara. Mhm. Walimtengeneza. Kule isi alirudi kudai, yani bab, babu alikuwa mm. na babu yangu mimi. Mm. Alikuwa na ngombe mali nyingi. Mm. Kwa akawa na Masai anamlindia zile ngombe. Mm. Kwa hiyo akamwambia kwamba mimi kuna ngombe ambao wakiwa natoa madoa madoa utachukua. Mm. Wakawaida wata, ambao watengwa baka mabaka mm. watabaki. Wale wa Masai wakawa wengi. Kwa hiyo akamuomba yule mzee Sulir. Ngombe wakiwa madoa atachukua nani? Masai. Masai wakiwa hawana madoa anachukua babu yao. Eh. Kwa hiyo wakawa wa Masai wakawa ni wengi afu anono wani madodo. Eh. Yule Masai akachukua alivyochukua yule baba akapatwa na uivu. Mm. Baba yangu mimi babu. Yaani babu baba sijaelewa. Babu. Mm. Babu yangu mimi. Baba yake baba. Eh. Mhm. Akapatwa na uivu. Mm. Akaenda paka yani akamfa akatuma vijana wakamfuatilia mm. wao hawakumuua bali walimtoboa macho mmm wakamtoboa macho yule msaa e. mwenye ngombe wengi e. kuliko babu eh kule poli wakati wako polini mhm walimtoboa mm. wakamwacha huko polini mm. bado hajafa lakini macho hana mm. wakachukua yule ngombe wakarudisha huko kwa babu mm. Kwa hiyo Masai alikufa huko polini wakati yule Masai anatubolewa macho anajua wametumwa au e, alijua na aliwaona mm. eh aliwaona sura mhm ndio akasema yani nani akawa kama melaani fulani hivi mm. yani huyu amenipa mahali afa ananiua mhm ni mzimu wangu mfuate mhm eh kwa ule mzimu katoka kwa mfuate yani nafsi yake kabisa eh kwa ile babu babu hajafariki yani baada ya huyo Masai kufariki eh kwa ile nafsi katoka ikarudi nyumbani kwa babu yako eh kwa babu yangu kwa hiyo wakaichukua wakaitengeneza tena eh yani isisumbue isilete mabara pale mhm kwenye ile familia mhm kwa ile tenema Mm-hmm. Ukaitengenezaje? Sijui wao wanajua wao. Mm-hmm. Maana ndio nilisemliwa hivyo. Mhm. Mhm. Kwa hiyo wakaitengeneza ile nafsi, ile nafsi kawa pale sasa kwa ikawa ina ni, ni, ni kitu kinacho kama ni kitu kama vile mikoba, kama unasikaga waganga. Mhm. Ehe. Kwa hiyo babu yako akatumia aka sasa nafsi ile kwa ndio kimsumbua akaitumia sasa kumnemesha. Ehe, kumnemesha kawa na tajiri katu. Mhm. Kwa hiyo akaja karifisha hivyo hivyo na babangu naye alikuwa ni mtu mwenye pesa. Kwa hiyo baba babako alirithi sasa kutoka kwa baba yake ambaye ni babu yake. Akarithi hicho ki hiyo nafsi iliyotengenezwa na Masai. Eh. Na 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 hapo sasa mimi si nimezaliwa na mamaangu. Mhm. 
na ambayo nimeza tumezaliwa wawili mariamu hayupo mm. mambao ni mimi nimebaki Tanzania mm. sinidami ya babangu mm. wale watoto sio dami yake mm. Na kina mama mkubwa na wenyewe mm. ni sinidamu ya huko. Sasa mm. yule mama wangu mkubwa yeye alikuwa ni msabatu, ni mshikadini sana. Mm. Kwa alikuwa atakia yeye mambo. Mm. Ya kurithi sijui nini ya kuingilia ingilia mambo ya baba. Mm. Na kwa amejitenga yeye mwenyewe kabisa. Mm-hmm. Na watoto wake. Mm. Kwa hiyo alikuwa atakia baba amshikishe kitu chochote. Sasa mimi mama wangu apenda hela. Mm. Kwa ni alikuwa ni mtu wa, wa tamata ama sababu za na vijera ila pale kenda kitakachomwambia anamfurahisha kwa baba anampa mpa vijera. Mm. Kwa hiyo inani mimi vile vitu vikao vimenipenda mimi. Hivyo vya kutajiri sasa. Eh vya kuwa huko. Sasa mm. vilivyokuwa vimenipenda ni kitu hicho pia baba alinipigia simu akaniambia. Mm. Akaniambia njio tukufanyie mm. matambiko mmm huko nyumbani kwetu mmm kwamba utajiri utaondoka na wewe utaenda kule kwa hiyo mimi nitaka mme wangu mimi mm. atatajirika mmm umenielewa kwa hiyo baba mm. akaleta vita yule mwanamume vile vitu sinifuate na mume wako hakuwahi kujua na wewe kuwahi kujua kama ah na mume wangu kweli tumeishi naye ni mwanamume hakuwahi kupata shida hata siku hii Mmoja. Hata siku moja. Ni mwanamume ambaye anajirika kila kukicha. Kwa hiyo inamaana hivyo vitu vinakufuata wewe. Eh. Ile vichukue. Eh sasa yeye baba anasema kwamba nikienda navyo inamaana vikinifuata mimi inamaana uko wao utakufa. Nita vitaenda jina litabaki la nani? Si la yule mume wangu mimi. Mm. Eh. Ndio kama hataki. Eh kwa hiyo uko wake utafanya nini? Utakufa. Wewe uta utaisha. Mm. Kwa hiyo akatoka akanibeje kutoka kwa mtaalamu mhm mimi nikakataa mimi nikaingia kwenye ukovu mm. nikaokoka nilivyookoka mambo ya moyo yakaendelea vizuri sasa ukaanza kupata nafuu nenda kupata nafuu kabla huko ya, ya ukovu mm. hapa ambapo kwenye kuridhishwa hapa ambapo ina maana ange angelala na wewe ungekuwa kuna haja ya kwenda kwa mtaalamu au bado kwa mm. maana ya mtaalamu sasa kwa sababu Mm. Mimi ni dada yangu. Mm. Sasa hivi ni marehemu. Mm. Yule dada yangu inasadikika kwamba alilala na baba. Mm. Na eh, alipolala na baba, mm. Yule dada yangu akapigwa kifafa. Na nani? Na baba. Sijaelewa. Baba alitembea na dada yangu. Mm. Dada yangu mimi. Mm. Yupi yule dada kwa mama mwingine? Wewe mama mkubwa. Mhm. Yule alinilea mwanzo. Mm yule dada yangu alikuwa mzuri mm. shepu mm. he mrembo kwa baba akalala naye mm. na alikuwa anampenda kweli kwa kumlagai au kwa njia kwa kumlagai na kama mbovu wewe eh alipokuwa ananilagai mm. lakini dada yangu yule alikuwa ni mjinga akalala naye kabisa mm. alipolala naye mm. na kumbuka hata tulikuwa tumekaa hivi radi zinamfuata zenyewe tu zimpige baba baba yani umekaa hivi kawaida hivi radi zinakuja zenyewe zinakuja zenyewe hata yeye angekuepo mm. angesimlia mm. sasa akanifuata na vitu vingi vingi like, sasa mama akama mkubwa akatoka kaenda kwa mtaalamu na watu walikuwa wajaokoka mm. akaambia kwamba muulize baba yako chanzo baba mzazi mm. baba mm. kaulizwa mm. baba akakataa sijui mm. yeye yeah, akatoka akaenda akamuuliza msichana mbona uko vizuri lakini sasa hivi majanga yanakupata hivi mm. ndio akamwambia mimi nimetembea na baba Mm. Kani na kai ni melala nae mm. Maa mkubwa kenda kama muuliza Haka mza baba mm. Haka sema Ni hui mtoto mbao sana ni melala nae wapi mm. Tenda kwa zi wa kimila mm. Kwa kenda kwa zi wa kimila Kwa mina kwa zi wa kimila Kwa kambo kwa mbao tunawapa nyama siku saba mm. Vipande saba vya nyama mm. Mkavili mm. Vikiisha mbrudi hapa mm. Kwa hile baba kenda haka honga hila pale mm. Oyo la gango kafanya vice versa. Mm. Yale mabaya yampate baba yakampata dada. Umeelewa? Mhm. Kwa hiyo dada ka. Sielewa. Yaani si umeenda kwa mtaalam. Mhm. Ukienda kwa mtaalam kwamba ni kitu fulani ume, umeiba. Mhm. Ndio atakaye kama tu si ni yule aliyeiba. Mhm. Kwa hiyo pale wakafanya vice versa. Mhm. 
kwa ule wizi ugeukie wapi kwa ambaye hajaiba ambaye hajaiba kwa hiyo ile mabaya ambayo baba alifanya yageukie kwa wewe kwamba dada ni muongo mm. kwa sababu baba aliulizwa asema mimi sijatembea naye dada analazimisha kwamba mimi ametembea na mimi mm-hmm. kwa hiyo kwa hiyo akaenda kwa mganga wa kienyeji mm. kwa ile mganga akasema kwamba wa baba kaenda kahonga hela pale mm. kwa mba, wapewe nini nyama mm zile nyama wakapewa baba akapewa feki ambazo zitaweza kumdhuru mmm ambazo zina dawa dada akapewa zikamdhuru kwa mbele kaongopa sasa kwa baba eh na kumbuka siku hiyo ilikuwa siku ilikuwa na harusi mm. na kaka, kuna mkaka alikuwa nao wamerudi kutoka kwenye harusi kaja bali mko kwa jiko la umeme mmm anabadilika maji limewashwa akaenda kabinuka ile maji yakamwagikia mm. mimi nilikuepo nikaona kile kitendo nikakimbia nikazima kwenye switch mm. alafu ile kwa nafuatwa na majenga majenga tu mara radi mara hivyo sasa nataka kashike ile jiko mimi nikazima kwenye switch ina maana kwamba angekufa pale mm. kwa hiyo nilipozima kwenye switch akame kumbuka mm. kwa hiyo majenga ya hatari hatari alikuwa anampata yule dada mimi ninashuhudia na wakati nilikuwa ni mdogo Mhm. Nilikuwa nashuhudia. Baadaye namuuliza mbona sasa hivi dadangu majanga yanapata alafu wakiongea mimi si nipo? Na wanajua mimi ni mtoto. Mm. Kwa mimi nasikia. Kwamba ni hivi kawa hivi kawa. Eh, kwa mbaba anatembea na nini na nani. Sasa kwa mimi nilikuwa najua ah kumbe inaleta hatari hivi. Mm. Kwa hiyo yule dadangu ikatokea sasa ina maana kwamba kipampata kifafa sasa. Mm. Yaani majanga yote sasa yamemwepuka. Mm. Siku ile hadi inapiga ilipiga na mimi imepiga siku hizi mimi mm-hmm. nikiwepo. Kwa hiyo haikumpata kwa sababu tulikuwa sambamba hivi. Mhm. Eh, ni maana angekuwa angekuwa peke yake ndio. Eh, ikimua. Mm-hmm. Kwa mimi ya, ya haikumua ilikuja ikapiga chini, mm-hmm. haikumpiga. Piga chini paka ikatoboa ardhi. Kuna mm-hmm. kuna sinki ya kosha jumbo, afu kuna kingazi cha kupanda kwenye sinki ile uwe juu. Kwa hiyo tumekaa kwenye kile kingazi chini. Ikapiga mm-hmm. chini pa ikabomoa. Siku nyingine tunaingia ndani hivi, tujafika mlangoni, kaji ikapiga pa ikachiba chini basi ndio dada yangu huyo akapigwa kifafa hicho mmm dakaa ipo sasa akawa na hicho kifafa kikaa kile wakati anaanguka 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 kwa hiyo akaenda tena wakazungua zungua kwa waganga kamrekebisha kidogo mm. lakini sasa akawa haanguki mchana mmm akawa anaanguka usiku tu mchana kaacha kabisa tafanya mambo yake kifika usiku lazima anguke mmo wake usingizeni Mm. Basi na mpaka sasa hivi amefariki akiwa hicho kifofu ndio kimemchukulia huko mmo. Kwenye usingizi. Eh na amefariki mtoto wake kama amejengea nyumba akafariki ndani. Ndani ya nyumba. Akiwa amepata mm. hicho kifofu yuko peke yake. Kile kifofu kilivyompata akafa Jumatano Alhamisi Ijumaa Jumamosi ndio na majirani wanapita na nanzi. Akawa mm. ameshavimba kwa ha, mlangoni hakupita akabomoa dirisha ina maana alizikwa na manispaa. Mm-hmm. Nene yeye. Sasa huyo baba kama unavyosema kwamba yeye ndo alimpiga hicho kifafa ni kwa sababu ya ile nyama, si ndio? Mm-hmm. Lengo la yeye kulala naye ilikuwa ni kitu gani? Ni kama kwako kwa eh hey, baba yangu alikuwa na pesa nyingi sana. Tujui siri, azile pesa zake zilikuwa ni nini? Mm-hmm. Na sisi kwenye familia yetu hakuna mtoto aliyelewa kaka kwenye familia aka enjoy kwa mimi niko kwangu na mume wangu mm. na maisha mazuri hamna wote tuna mateso sawa sasa wakati wakati kwa, kwa wewe au kwa yeye ina maana alipolala naye akachukua ule utajiri kwa ule dada yako au ilikuwa ile alichukua ile nyota yani anatumia nyota ah kwa hiyo anaiba nyota kwa ku, kwa mfumo wa kufanya mapenzi mm, yani kwa mtu anayempenda Mm-hmm. Ana ya mtoto anajua ni yani ni kwa mfano usinasikia hata hadithi au movie unazoeleza wasanii mm-hmm. kwamba usiona usiona fatili yake mm-hmm. unaona kwamba yeye ameenda ame amelalana amemdhifisha ame nini mkoba mm-hmm. e, au mama ni mchawi mm-hmm. amtoe mtoto anayempenda mm-hmm. e, au mtoto anaijua kwamba huyu ni mtoto wa kipekee kwenye moyo wangu mm-hmm. kwa ana anamtoa kama nini sadaka ndio baba alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo akilala na wewe ndio kashakutoa sadaka. Eh, yani ndio amesha sacrifice ile nyota yako sasa. Na ndio. Aufi ile ile nyota yako inatumika kimanufaa. Kwa kiuko. Sasa mimi najiuliza. 
yule babu yule kabla ya kumridhisha baba kama baba kwa kuridhisha watu wengine mpaka alale na watoto wake yule babu ambaye ni baba yake baba yako alimridhisha vipi ulisha kugundua si kugundua na mpaka sasa hivi mama hataki kuwa na karibu na mimi ina maana mimi nilitaka nikae na mama zaidi anisimlie lakini ni mtu hataki yeye mama anasema kwamba wewe utajiri huto upata yani anakuwa na vita na mimi kwamba mimi nitapata ule utajiri kwa hiyo mama anashiriki kutaka yeye ulale na baba yako Ah ah yeye ashiriki mm. ila yeye yeye ye, ye, kama yeye mm. vita alivyo navyo kwangu mimi mm. hataki yeye ye, anahangaika kwa waganga mm. yeye kama mm. yeye kwamba yani ina maana kwamba vile vitu visinifuate mimi vifuate watoto wake wa kiume ina maana mm. ule utajiri ubaki pale pale ina maana kwa hiyo kuna kitu ambacho hakionekani au ndio utajiri ambao wao wanakijua wanajua wao na wanaona unakufuata wewe na hawataki uje eh na wananipigia vi wananipiga vita na namna ya kuchukua ni kulala na wewe eh sasa hii ameshafariki baba kashafariki na sijaenda kwenye mwaka wa saba sijaenda nyumbani ndio sija sije kukanyaga nyumbani sawa tu kabla ya kuja kujua kwa alifariki vipi turudi pale pale ambapo nilipo nilipo kukatisha baada ya, ya dada yako kufariki maisha yakaendeleaje pale <laughs> sasa wakati huo sasa tuli kwanza kwa, kule kwa mume wangu kule mm -hmm. tulikuwa tujamaliza mm -hmm. kule kwa dada tutakuja mm -hmm. kule kwa mume wangu mimi mimi si nilitoka nikakanipa 30 mm -hmm. nika kam, kabla sijarudi kule kwa mume wangu mimi mm -hmm amishaniambia kwa mimi lazima utalala na mimi mm -hmm. mimi nililia sana nilirudi nyumbani kwetu kwa sisi tuko kwenye same funny thing na palikuwa zaka kwa kwa hapa hivi amejenga nyumba kwa hiyo rangi imepita tu hapa hivi mm -hmm. kwa mimi nikaenda nikalia nika baba akatoka kule akavaa kaje kule amshanipa hizo 30 nazo mfukoni mm -hmm. nikono mtoto wangu wa kike aka nikalia namfuata nyuma kabisa namwambia hivi nataka uniambie kwa nini unasumbua una maisha yangu Mm. Yaani namfuata nyuma kabisa nataka unipe siri ya kwa nini unasumbua maisha yangu? Mbona mm. mimi vitu vyako visivitaki kila kitu sitaki kwa nini unasumbua maisha yangu? Mm. Unaharibu ndoa yangu ninalia kabisa. Wewe ukame nikashage gari la batiko kanguka kati kati ya mlango wetu saa kuna moja asubuhi. Yaani mlango wetu huwa hapa likaje likaanguka hapa. Mhm. Mm hapa. Ilikwaje? Siji ile ule usiku nimemlilia baba ilikuwa kama saa kumi na moja hivi mm. jioni maana mm. mimi nimeenda kula mimi pale kama kwenye saa saba mm. hiyo saa saba nikaona magari kuondoka ni kazi kuja mpaka Mwanza mm. mimi nikajiandaa ili kesho niondoke saa kumi na moja siku hiyo hiyo baba akaja mm. mimi nikaanza kumlilia sasa nalia nalia mm. kwa uchungu na nikata tiketi ya gari gani nilikuwa sijakata mimi mm. baba kesho yake napanda pale mm. mimi ilikuwa ni pande pale gari ndio hiyo ambayo inaanguka sasa a a ile ile anguka maana ile ile mimi nilikuwa nataka nifanye kwenye saa mbili au saa moja mhm ile gari imeanguka saa kumi na moja mhm kasoro mhm usiku kwa mke asubuhi mhm sasa nitashangaa gari imeanguka kulikuwa tena na waimba kwaya wa kisabato sio kwa nitoka wapi huko Kenya mhm mimi naabiria baadhi kuna baadhi walikufa pale kuna baadhi walipata majeraha baba yako yuko pale pale na wewe uko naye ah mimi sisi tusikie tu ina maana ile ni kagonga mti yani kuna pale kuna jirani ana ngombe mm. kwa hiyo kuna kijana alikuwa anapita hivi na ngombe mm. asubuhi si ngombe wali si punda kwa hiyo gari likakwepa wale wa barabara nilikaenda nikagonga mti kugonga mm. mti ndio likaanguka ka, hapa kati kati ya mlango wetu mhm mm uwezo kamini cho kitendo sijakielewa mpaka leo mhm kwa zungu ana siri kubwa sana baba akaniita akiwa kwa bimdogo mdogo kule akaniambia kwa, kwa bi mkuu mhm akaniambia kwamba mwanangu unaona sasa da, da, damu imemwagika Hebu fikirie kitu kama hicho. Damu mfanye nini? Imemwagika. Mlangoni. Hautakiwi kuuziwa, hautakiwi kufanywa shida yoyote. Ni vitu vya kukubaliana tu. Kwamba utulale basi. Lakini sasa ni damu imemwagika. Mimi nikaambia mimi sijui mambo yako hayo, sijui mambo ya mila zako hizo. Mimi si chochote. Mimi nikaondoka. 
Afrika. Na hiyo sababu ya damu kumwagika ni kwa sababu wewe hujamkubalia. Sijui kwa mujibu wa maelezo yake. Naona. Mhm. Mm na na, na kaniambia mimi sitaki kukasirika kwa na kadhaba. Kwa sababu kikasirika? Eh nikikasirika vitu vyake vinaharibika. Mhm. Eh cha kufanya kwa mimi nitakiwa mimi ni furahi na nikubali kwa mwana mmoja kulala naye. Mhm. Mm mimi nikaondoka zangu nikarudi nyumbani kwangu kwa mume wangu. Nimefika kwa mume wangu lakini tukawa tunaishi tu ile upendo ile wa kongo mimi na yeye tuliyokutana naye haukuepo tena. Mhm. Kwa tuna, tunaishi kama mke na mume tu. Na tu za nini na nini akapunguza punguza tabia mbaya mbaya za ajabu ajabu. Tukawa vizuri tunaishi pale nyumbani. Mhm. Mm Kumbe tunaishi pale mume wangu kesha roho yake imeshaingia kinyongo. Mhm. Mm kwa yale matendo anayotendewa kule maana yule mume wangu alinipenda sana wazazi wangu mm -hmm. alinipenda sana mimi mm -hmm. sasa na yeye amelewa kiatima yatima tu mm -hmm. sasa kule hivi baba sasa vile vituko vituko vile sasa unaona mimi kwa kumsoma haraka haraka akaona kwamba sijapata tena baba sijapata mke sijapata ndoa ndoa kupitia wewe sasa kwa sababu yeye alelewa yeah. kiatima akawa na mimi baba yako wewe ndio baba yake hey, hey mama mama kwa kifika pale nyumbani ni free hata mm. anaweza kakaa polite pilipili eti nani mbona mmeka chufi kidogo kwenye mboga huu yani alikuwa tu kama nyumbani kabisa na relax mm. lakini sasa haya matatizo matatizo hayo yanasababisha yeye afanye nini chuki ingie ndani ya moyo wake kwa nikamwona ni mtu ambaye yani yani watu nikimwangalia kwa sababu furaha yake naijua mimi ni mtu ambaye ameshakata tasa tamaa mimi naumwa moyo huku nyumbani ndio hivyo wazazi wangu yani hajui lakini siku wewe kumsimulia mmm mpaka hivyo nataongea labda kama asikie kwenye mtandao kusijui lakini siku wewe kumsimulia sababu mume wangu akili yake haioni mbali mmm inaona hapa hapa alipo mmenelea sisi wanawake tunasoma sana akili za wanaume zetu mwanaume mm. akili akili ikiwa mbali ukimwambia jambo anakutunzia siri lakini mwanaume uh, ukimwambia jambo ukaona anakusimanga na lile jambo anarudia rudia lile lile jambo ujue huyu akili yake haioni mbali kwa mfano ukikosea eh ndio maana familia yenu iko hivi ndio maana hivi ujue kwamba huyu haoni mbali mhm basi sasa yule akili yake ilikuwa haioni mbali kwa hiyo mimi ningemwambia kwamba baba yangu ndio anaye nifanye mimi ndo yangu haina raha Mm. kwa kunitaka ni alani na mimi. Hebu fikiria, kwa vile alivyo na akili ya karibu hapa, ingekuwa ni fimbo tena kwenye maisha yangu. Umeelewa? Mm. Kwa hiyo angetumia ile maneno kama kunipiga mwenyewe. Tungekuwa tunakosana kidogo. Ah. Maana hiyo tabia alikuwa nayo. Ah. Ndio maana hivi na hivi na hivi. Mhm. Mm Hata sasa zingine ukiongea na baba yeye eh, haniambi direct. Tukiwa tumekwazana kidogo anatumia kama kunichapia ndio maana baba yako anaambia nikupige ndio maana hivi ndio maana hivi yani yeye hakuiti akakwambia mke wangu mmoja ndio ah akuwa ni nani yake basi yani hapo kama kwa sababu kushamzoea mmm and to to me ndio kushe na mume wangu pale akabadilika basi akaniambia kwamba mke wangu mimi naona nikupeleke chuo tulikuwa tujafunga ndoa ya ya, ya kanisani Mm. Tuko tume, tume funga, tuko tunaishi tu. Tulikuwa tumefunga ndoa ya nyumbani ya Kimila. Oh, akasema ndoa ya Kimila mfungaji. Tu unafua tu shere lakini uvalishwe pete na mchungaji. Pete mwavalisha na wenyewe. Au uvalishwe. Yaani mnafanywa sherehe pale, mnafaa shere. Mm. Asherekewa bila kiapo chochote. Mm. Hakuna kiapo kwamba mke wangu. Kiapo tu ni vile umepeleka mahali unajulikana kwamba yule mke wake basi kwa mfanye tu sherehe basi sasa mmoja kanambia mke wangu nataka nipeleke chuo cha ualimu kumpia mm. haya ili amani patikane wapi huko ndani mm. nikamwambia haya kwa hiyo mwenyewe akanifanyia process nika akanifanyia maandalizi nikapata nyama hanga teacher college mhm mm mhm mm nilipopata nyama hanga teacher college nikaenda Before sija enda, ikanya hile barua, hile ya kwa vitu, ya kwa rodha ya vitu Kwa jile ya maimezi, hili mimi ni mwumu vitu ni hile chuoni Kwa mwumu zwa saba, tali shirina tisa hikuwa ni mwenye meripoti Kwa hile barua hile vokuja, kanyamba kwa mba, hauta enda, 
mani ni mwezi wa 5. Mm. Hautaenda mpaka tufungie ndoa ili utakapopata kazi ujipangie kabisa sehemu ambayo tutafanya nini? Tutaishi. Mm. Eh usisumbuke kukaa mbali na mimi mbali maana yeye alikuwa hapendi tu mbali mbali. Basi mimi nika nikaanza process za harusi tukaanza ndoa process za ndoa tukaenda kanisa tukaandikisha ndoa ikaanza kutangazwa sasa si inabidi tuwape nyumbani taarifa mmm tukwambie nyumbani jamii tunataka tufungie ndoa yani kila tulichokuwa tunafanya tukiwapa nyumbani taarifa sisi tumesharudi sasa tunaishi vizuri sasa mm. ni sumu yani ikawa ni shida kwa baba mm. hata kwa mama pia mama kwa sababu ni mama ni ni, ni sikwani nimeshamwambia kuhusu kwamba baba alifanya nini. Alitaka kufanya nini. Kwa hiyo wote wakao wabishi. Wakao mm-hmm. ni wabishi, wakao wananibishia. Hataki ha, tena ndoa. Eh, hamna. Sasa baba akawa anamwambia hivi, "Mume wangu, huyo mke wako anakupenda sana kichwani." Mhm. Eh, yani ya, kila kitu akikwambia sawa. Sasa mbona alimuuliza, "Nani ametoa maoni ya kwenda chuo?" Mume akasema, "Mume wangu akaniambia kwamba mimi ndo nimetoa." akasema kwamba eti yeye ana nini mnamwendesha yule bwana. Mhm. Usikubali. Basi sasa zingine tukaenda kusalimia nyumbani, umevaa vizuri. Usinunulie mulia nguo huyu mtese. Kabisa sasa live hivi anamwambia mbele yangu. Mhm. Basi mimi nikamwambia unajua huyu unamwathiri kisaikolojia. Kwa hiyo unapomwambia mte anitese ataniteza kweli. Kumbuka huyu ni mume wangu sio mtoto wa mimi sio mtoto wake. Mm-hmm. Kwa hiyo unapomwambia mambo mabaya hata ndoa hii haitadumu. Mhm. Basi yule mwanamume akafanya taratibu za shule tukarudisha cheti maana kilikuwa kimepita mbele miaka mitano akasema kipita mbele miaka mitano akifai. Mm-hmm. Kwa hiyo tukarudisha huko Dar es Salaam na wangu akatoa hela kikaenda kikarudi kasiju alifanyaje wenyewe anajua huko kikaletwa tena. Mhm. Kwa ndio nikaruhusiwa kwenda chuo sasa. Sasa ile tunafanya shopping. Harusi tukataka kufunga ile ndoa ilikuwa na migogoro kwenda kwenda kufunga ndoa mpaka hatukufanikisha. Kitu kilichozuia? Sijui tu. Ni yani vitu vya ajabu ajabu tu vinatokea ni kugombana. Yaani vitu sikuwa na mume wangu akawa anakuwa tu na hasira tu. Mm-hmm. Kitu kidogo tu hasira. Kitu kidogo hasira. Yeye anapenda kifanyike ila anakuwa na hasira. Ila ngishafunga ya kimia. Eh ya kimia tushafunga. Basi mm-hmm. mko katujalia mwezi wa sita kabla ya kuondoka kwenda chuoni tukafunga ndoa. Mhm. Tarehe 12 mwezi wa sita Mwaka 2010. Mhm. Na na tisa, na tisa. Tukafunga hiyo ndoa. Tulimaanza kufunga ndoa tu. Akaniambia kuna kwenda chuoni. Mhm. Marafiki zangu wameniambia ukisoma utanipanda kichwani. Mhm kama una akili sana utanipanda kichwa mtaniendesha. Mm. Ha sasa sisi tumepanga wawili umeenda kuambia marafiki wa nini tu. Mm. Basi. Huyo mwanaume nilifunga alipokataa akasema sikupina ile hela ya kwenda shopping ilikuwa kama milioni moja na laki mbili. Mm. Sio kwamba alikuwa na alikuwa nayo. Lakini aliniyema mimi nikapiga simu nyumbani nikamwambia na mimi mwambie mume wangu basi tena amega hivi. Baba kanaambia mimi ndo nimemwambia aishe kupeleka chuo. Mhm. Anapeleka chuo na somo unatafuta nini? Mimba unayo. Kila kitu unacho. Mimba huyu ana kazi. Unaenda chuo kufanyaje? Hakuna mm. kwenda chuo. Bas. <coughs> Mimba wangu kaache. Mimi nikaona tu sasa nifanyeje? Baba ameshamkataza mimi wangu. Nikabeba mimba nikamdhamu mtoto wangu akiona. Kwa pili sasa mm. kokoa na pili. Sasa mm-hmm. wakati wewe nimebeba ile mimba. Si yani mume wangu kwa ushani mwako mshakuwa na sumu tayari. Mm-hmm. Ni mtu ambaye sasa anaishi na mimi, haishi na mimi kama rafiki yake tena. Anaishi na mimi kama mgomvi wake. Mm-hmm. Kitu kidogo tu hasira, kitu kidogo mpaka ile mimba nimebeba ni kugombana. Sio anamtamkia ukiza mtoto wa kike, msitapenda kabisa. Ukiza wa kiume kidogo ndakupenda. Ah, basi mimi nikamwambia Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga, sio mimi. Mhm. Tumuombe Mungu. Kweli Mungu akanijalia nikazaa kiume. Akafurahi. Akafurahi. Kaona kaupendo kamerudi kidogo. 
Sasa tume tumeendelea hivyo hivyo. Sasa hii ni nyumbani kukaingia migogoro hata sijui imetoka wapi. Migogoro gani ilikuwaaje migogoro? Kwa mfano mimi nimejifungua. Mzazi sana anatakiwa anywe supu. Mm. Ananiambia mimi mroho. Ana <laughs> mroho. Labda kama yani hataki kutengeneza zile majeje zile supu za ngoma mafuta mafuta. Mm. Yani zile damu zitoke tumbo likae kalikali nzuri si guruguru. Mm. Kwa hiyo labda mimi nilikuwa na shida mdogo wangu. Kwa hiyo ndugu wangu akipika uji hata akitia pilipili mnapika mauji mnatetea pilipili mtaki kitunywe. Uroho tu yani ni mtu kugomba gomba labda anamwambia sheme je Unatakiwa nyama ya mzazi tutengeneze supu. Nyama ya nini? Te, si mapika uji. Pika ugali na dagaa. Anacha mia saba Mhm. Mwenzani anaondoka. Akienda amelewa labda jioni anakuja labda na nyama au anakuja na maini. Na hapo ameacha na tena ile maini atamka asubuhi ata roast. Atakula yote afu ataondoka. Mm -hmm. Sisi hatujui tunakula nini. Sasa kaji wakati wa sasa nimeza na huyu mtoto wa kiume. Nikaanza kusikia maumivu maeneo haya. Kwa sababu sasa zingine nilikuwa nashinda tu na uji sasa nyinyi nje. Nikaanza kusikia maumivu maeneo haya. Nika nikaanza kulalamika. Akanipa hela kwenda hospitali 2020. Kana kapigwa mtoto sangu. Wakaniambia kwamba kuna uchafu hapa umetanda. Kwa hiyo nitumbuzaje? Eh, kwa hiyo natakiwa nikasafishwe lakini nikaongea na daktari mmoja hivi kiundani mm. daktari yule akaniambia kwamba mbona uguli vitu vya moto uchome tumbo liondoe yale madamu damu yatoke yale ya uzazi wakati mtu wangu ana wiki mbili mm. basi nikarudi mimi mwenyewe sasa nina wiki ana wiki mbili nikaanza nikamsuka mtoto wangu wa kike watu wakaona wakapenda mm. nina mkusuka mama nika nikaanza nika, akaja mteja mmoja na kumbuka akaniambia nataka umesukia nikamsokota nywele za 2020 wakati huo ninaumwa na niko kwenye uzazi kwa hiyo ile hela kaenda kanunua nyama nusu nikatengeza supu nikaanza kunywa ule uchafu toki alipokuja akakuta tumepika nyama akaanza kugomba mdogo wangu yani akanitesa kwa mdogo wangu asema dada hapa utakufa inabidi tuende nyumbani akapiga simu nyumbani kwa sababu mimi kule nyumbani nikipiga simu Sisa. Nyama, nyama hapo kabla ya simu. Anakuta nyama imepikwa, anagomba na yani nagomba anasemaje? Nyama mmetoa wapi? Eh, kwa nini mapita? Eh, mmepika kwa nini? Yaani alikuwa hataki ipikwe hiyo nyama. Ipiku kitu chochote mle ndani cha mm -hmm. mimi nini? Mdogo wako akapiga simu nyumbani. Eh, akapiga simu nyumbani akasema mama, na ni dada anateseka kwa kweli. Ni mzazi, alafu mume wake anamnyanyasa. Mama kana aka mpigia simu akasema namuomba huyo mtoto na huyo mjukuu niangalie hali yao kikaa vizuri watarudi mm. baada ile ya huruma ilimwingia kwa kweli mm. namshukuru akakataa yule mwanamume akakataa sasa sina hela kwa hiyo mimi nikaa na umo hivyo hivyo na suka mdogo wangu hajui ye kusuka maana mm. kuna soma alikuwa amefunga shule wakati huo na suka nikapata hela Mungu akanisaidia nikaanza nipata hela. Sasa kuna dereva taxi wake alikuwa anafanya kazi alimwambia siku ana mleta 1000 kumi, kumi. alikuwa na taxi ile gari alimwaga kipindikile cha huko nyuma. Baluni. Eh. Kwa hiyo aliweka taxi. Kwa hiyo ile taxi alikuwa anapeleka 1000 kumi, kumi kila siku. Mm -hmm. Kwa hiyo ile kaka si alikuwa anafanyaje anaenda anapiga maruti labda anaweza kupata tenda akija ananipa ananipa sasa alikuwa na mateso pale mm. ananipa nikamwa yeye mwenye aliona pale na alisikia mdogo wangu anaongea na simu alikuja kuchukua gari asubuhi na yeye ndiye aliniambia kwamba mbona unataka kuondoka sasa sasa nitakusaidia kuongezea nauli mm. kwa sababu uzazi wa wiki mbili afu unafanya kazi ngumu kama hii utapata shida ndio kana anakuja na kitano ananipa alikuwa anatuachua basi kutosha na uli tukapanda gari tena amelala tu hapo hapo kitandani asubuhi tukapanda gari tukachukua mtoto tukaondoka tukapanda gari tukaondoka tukarudi nyumbani nafika nyumbani hivi tu nilibua nusu nife nashukuru Mungu wazazi wangu wakapigania uhai wangu afi yangu ikarudi vizuri nilibua kitu gani nilibua tu yani siji ni usijikule kukaa kwenye gari kwa sababu kutoka geita mpaka Mwanza 
Mwanza mpaka msoma. Ni mwendo mrefu sana. Msoma ngapi nje? Masaa 12. Na ni mzazi wa wiki mbili. Eh, mzazi wa wiki mbili. Na uko umejifungua kawaida. Eh, kwa umejifungua vizuri tu. Mhm. Mm Kufika nyumbani tu kesho yake ni mkuu, yani hata kuongea siwezi. Yani ni mtu ambaye nataka kukata kauli. Mhm. Mm Kile mzee na naona waliangaika wakarudisha uhai wangu. Basi alipo akaambiwa mke wako yani kidogo afi. Mhm. Ndio na yeye kamaona roho ya huruma imemwingia kanipigia simu maana tulipoondoka hakupiga simu. Ndio akapiga simu akachukua lile gari lile akaliuza. Mm. Kwanza lile gari likaanza kumsumbua. Tulipoondoka tu lile gari likaanza kumsumbua. Likazunguka kati kati ya barabara. Afu alitoki. Mhm. Kwa akatoka yeye alikuwa ni mtu wa waganga. Shu akakimbia kwa mganga. Mdaka kamwambia kwamba umemkasirisha mke wako. Wewe ukiumpa mke wako amani tu maisha yako yanaenda. Basi akampigia simu akasema mimi nataka kubembelewa bembelezwa tu. Gari limekatalia sasa katikati. Ongea maneno unayoongea kichawi unayojua litoke. Nikamwambia sasa we uko uko Mwanza. Tena wakati tulikuwa tumehamia Kahama. Mimi niko huko. Mimi najua kinachoendelea, sijui. Basi mimi nikamwambia ushauri tu liuze. Mwari kari kwa tumishaza kumletea tabu. Basi ya kari uza, ya kari nambari ya amelezo milionizi. Mbili. 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 Basi mbili siku mpatilia sana. Kamache wiko. Haka nambia mbili na kuja. Haka nambia mbili na kuja. Hafu haka nambia mbili na kuja. Kwa nyumbani kambia haya. Haka aja. Halu wakuja tukampokea vizuri. Wakati wa sasa baba na ye, sasa usu, wakati nilifungua mtu sasa ule usumbufu, usumbufu, kwa nisumbua ni na nini na hile hali kwa na umwa Ukawa upo, nikaka kufraya maisha fami ya yangu, sama wakiwa hivi hivi itakuwa vizuri mm -hmm. Basi hile mimangu wakajia nyumbani, mimangu wakujia nyumbani Kume baba, wameenda kwa mtara mm -hmm. na mama mm -hmm. Wameenda waka, usu ya mtara mmoja tu, mm -hmm. wakienda kwa mtara wameenda wa nambu kitu kimoja tu Mm -hmm. So wakaenda kwa uye mtaa na mtaa saidi mm -hmm. Ile saidi ya kasama uye mtaa uye mtaa na uye Ndia atakuja kulithi baada ya kuwewe Atakuja kulithi Kulithi ni? Mali Za babaya mm -hmm. mm -hmm. Kwa uye ni mtu wa mbao natakia umangalia kwa mazigile ya hali ya juu sana mm -hmm. Baba kile kitendo kika muuzi mm -hmm. Na mama pia kitendo kika muuzi Haka Haka Hakuna nisha chuki mm -hmm. Basi, mimi wangu alivu kuje, wakati mm. unaya kazi kule samgulini, mm. hamefukuzwa. Mm. Basi, kia kwa mtaya mwa kwa kienda, anambu wa kwa pa, inatakiwa mimi nifanyo matambiku kwa nyumbani. Yani, umesema kila kwa mtaya mwa kienda, wanambio ni numoji. Eee, yeah. uh -huh. kwa mimi nifanyo matambiku, nilwe mbuzo madoa doa, kaniki, yani wangu ndo wananiambia sasa. Eee, yeah, umatambiku kwa nyumbani. Mimi, 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 Ni nini? Vili nilifuanza kugua. Mm -hmm. Nilifuwa hii semu. Kuna ni uma sana. Mm -hmm. Wakasama kumba, ni nani wanunui mbuzi, mm -hmm. wanunui kaniki, mm -hmm. kiti, mm -hmm. sui nini, alafu hile mbuzi wa mchinje, mm -hmm. wa madoa doa, alafu wa mweke mini mkanyagi juu. Mm -hmm. Ni eni wafu ni kai kwenye kiti, wanitambiki. Mm -hmm. Mzee akarulisha aka hasila tena. Kwa nini sasa? Kwa nini, kwa nini kienda, uh, unani ugangu na mkamata tu huyo? Uki okay, unani kamata mimi tu kwa mba mindo nifanyue vitu kama hivyo. Yana nge angefry hivyo na uh, unakamata mtoto wa kiume. Ah, uh, inamana wawo ngefanyue ndo utajiru ngekuja kwa kwa zaidi hey, ngekuwa. Eee, hey. eee. Mm -hmm. Basi mimi sikuwa hata na, na shau kwa na nania na hivyo vitu vya. Mm -hmm. Basi mimi karambi mimi nataka niponi. Mm -hmm. Mimi vitu hivyo mimi sevitaki. Mm -hmm. Basi. Baba, akakubali. Sasa shida ikawa mama. Baba akakubali mimi. Mm -hmm. Akakubali kwamba mimi nimekataa hivyo vitu. Mama, akataka mimi nithenishe kwamba hivyo vitu vende kwa mtoto wa kiumu. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa hivyo mama akamuta mime wangu. Njo mm -hmm. mime wangu wakaja. Hivyo kuje pali nyumbani. Pali kuetu sasa nyumbani msoma pali talimi. Mm -hmm. Mime wangu wakaja. Wakachukua. Kisili sili wakampelewa kwa mganga. Mimi wako. Eh, hey, bila kuniambia mimi. Mama yako mzazi. Hey, mama yako mzazi. Wakampelewa kwa sahibi. Mm. Kwa mganga wa kienyeji. Mm. Yule mama yako kufika kule. 
yeye alikuwa anatoa matumizi pale nyumbani vizuri mm. akafika kule kwa saidi Aka, kuna gharama sio walinitibu kule mimi sijui kwa sababu nilikuwa naona mama wananichukua wananipeleka bafu kwa sababu nilikuwa nimechoka kabisa sina hata nguvu mm. wananiogesha dawa mm. basi akaenda akalipa gharama zile akamwambia saidi mimi kazi naona nilimeleta shida Naomba mtengenezee dawa saidi akatengenezea dawa sasa baada ya mtengenezee dawa akamtengenezea kijeneza mm. kijeneza kabisa kidogo tu mm. size hii hivi mhm mm yaani kijeneza kilivyo kabisa jeneza sio nalijua mm. akakitengeneza kile kijeneza afikiri kijeneza akakivisha sanda nyeupe juu mhm mm akakivisha sanda nyeupe sasa Kukileta pale nyumbani atakiletaje? Ili nini kwanza kinatengenezwa kile? Ucha utajiri, si tunaenda huko. Ehe. Uh -huh. Akakile atakiletaje? Ikabidi sasa yeye akaanza kunishika urafiki mume wangu. Mhm. Mm akaanza kuwa rafiki yangu mzuri, nikajiuliza huyu mbona ameshia upendo wa ghafla hivi? Kuna nini? Mhm. Mm Nikasema waje nisubiri kinachofuata ni nini. Mara siku ile nimekaa tu chumbani, naendelea vizuri akanipa mke wangu eh mimi sasa kufanya kazi tena sitaki mmm nikamuuliza kwa nini sitaki kabisa kufanya kazi nataka nijiajiri mwenyewe mmm ila kuna mtu atanipa milioni 40 mmm zile milioni 40 nitafanya nini nitapata kazi afu baada ya wiki mbili tena ananipa milioni 400 mmm kwa hiyo ninakuomba unani unikubalie nikamwambia mke wangu Nani huyo anayekupa milioni 400 kwa ndani ya wiki mbili? Mm. Utaona unatoa mke wangu, naomba ukubali. Mimi nikamwambia hivi, kama ni cha heri nakubali, kama ni cha shari sikubali. Hapo utakiwa kukubali nini? Yaani milioni 400 zija kukubali. Eh, ni na maana kama ningekubali ile milioni 400 kwa angemtoa mtoto wangu kafara. Mmm. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nidhinishe. Na maana lugha zangu mbaya huyu hapa kwa sababu wazazi wake anawasumbua kubali wewe sasa tutoe kafara ili wewe utajiriki. Mm. Mm. Lakini mimi wangu alikuwa hajui ni ile kuhusu kwenda kule kwa waganga baba alimwambia. Mm. Alimwambia huyu hapa kuna anatakiwa afanyie mila lakini hizo mila hatutaki afanyie. Mm. Kwa hiyo alimdokeza sasa alikuwa rafiki yake. Mm. Mm basi ila hakumwambia sababu ni kwa nini atakiwe nifanyeni. Mm. Eh. Kwa hiyo yeye sasa akapata kama na tamaa. Akataka vile vitu kweli vimfuate vile vile kabisa. Ni utajiri sasa kwa mfuate yeye. Mfuate yeye. Mhm. Basi kae huyo Saidi akamtengenezea dawa hapo, akampa chukisa. Mimi nikamkubali akamwambia vile kilete ila si kwa ajili ya kuua. Yaani hapo alishakwambia ni kijeneza tayari. Yaani na mimi ni kisanduku tu. Alikwambia ni kijeneza. Hapo ni mbe kijeneza. Mhm. Mm Imefika jioni kama saa 12 hivi akaja mm. na mfuko, kaubeba mm. hivi. Mhm. Maana jeneza si linabebwa tu hivi. Mm. Ali alitaki kuyombishwa. Mm. Eh kwa akamibeba hivi vizuri kweli. Mhm. Akaleta moja kwa moja mfuko akaingiza ufunguni. Mm. Sasa mimi sikuona aliyeona ni mtoto wangu huyo wa kike. Mm. Yeye moja kwa moja alinimwongeaje akakimbia kwa bibi. Mm. Bibi bibi baba mkuu na mzigo. Mm. Ameka chumbani. Mzigo weka ficha ufunguni. Sasa mama akajiuliza huyo mzigo mpaka anakuja nao anaficha ufunguni na mzigo gani? Mama wako yeye. Eh. Mimi nikani maana tuko kwetu kabisa. Mm. Mama, mimi nikaa nimetoka na mume wangu. Akaniambia twende mjini, tukatembee, tukatumeenda. Sasa sanaanishika urafiki sasa hizo. Mm. Basi mama akaenda akafungua ule mzigo, akaangalia akakuta ni kijeneza. Mimi narudi tunarudi na mume wangu, nikamwona bibi mkubwa amenuna. Mm. Haiko sawa. Basi tukapakua chakula hapo tukala kamaliza hana raha kuaga kulala na aki, aki, kwa kienda kulala jamani ni siku mwema haya haya mweke vizuri mume wangu huyo mtoto wangu sasa mdogo huyo fulani haya mm. anaangalia singatu na mbu haya lakini siku hiyo ya kuaga siku hiyo hiyo kaka yake na mume wangu akafariki mm. akafariki yani kule nyumbani nyumba kwa utabora kule mm ke nani yani yeye ni alikuwa anatengeneza drill mm. anwelda 
wanachomilia. Sasa yule nani kaka ameka hivi anatengeneza mm. ule wakatoke kundi la watu tu ghafla tu va wakapigana mhm mm walipopigana akachoka kijiwe kidogo mm. kidogo kabisa cha hivi mm. akarusha kile kijiwe yani kurusha bwana ye golfi sitakieni kumrushia mwanzie mm. kile kijiwe kikapita wale watu wote mm. kikazunguka yule amekani alikuwa yule alirusha jiwe alikuwa alirusha hivi mm. lakini kile kijiwe kazunguka kikaje kikampiga yule mkaka ye yeah, mwenyewe sio mume wangu mimi kikampiga kaka yake na mume wangu yani huyo alirusha ndo kilienda kikarudi kikampiga kikampiga ah kili... yani ka, yule kaka alikuwa amekaa An, anaendelea kazikia kuchomelia mm. alafu Watu wakatokea tu group la watu wanagombana wanagombana eh mm. na wakigombana si inabidi watu washangae mm. sasa yule akakuta kijiwe chini mm. akarusha mm. akarusha ampige yule mm. kile kijiwe kikageuka mm. kikarudi kikaenda kikampiga shemeji yangu ambaye ni kaka wa mume eh kikampiga hapa kwenye paji la uso mm. akisema kikadunda tu hapa akasema ni nyema ugomvi yenu mtasabisha watu waumie bas mara baada hapo zile grupu likatokomea alijulikani grupu la watu eh alijulikani limeenda watu yani ni ghafla tu fa si watu wanaofahamika mtaani kule si 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 kuuliza hapo mhm si kuuliza maana nilivaambia hicho kifo kimekuaje ndo kansemea mhm kwa hiyo jiwe lilienda likazunguka likarudi eh, kwa mtu wa likampiga kaka yake na na mume wake mm wakati huo kuna jeneza ndani huko ndani siku hiyo hiyo ameleta jeneza mm. siku hiyo hiyo mm. siku hiyo hiyo ndo alipigwa mm. yana ameleta ile saa 12 ameingiza jioni ndani saa moja tunaambiwa kwamba kuna mtu kwa fariki huko ajafariki bado kapigwa na jiwe mm -hmm. kakibi kwamba kapigwa pale pale aliendelea vizuri lakini hali ikaendelea kuwa mbaya mm. akakimbiza hospitali na maana wakiwa njiani akafariki Mhm. Saa mbili tunapigiwa simu kwamba amekufa. Mhm. Kwa hiyo kesho yake ikabidi aondoke aende wapi? Kwao. Kijeneza chini ya chini ya nani? Kitanda kipo vivi. Hajakwambia wala bado. Ndio sasa kaniambia sasa. Wakati anaenda usiku. Kwa... Wakati amepigiwa simu kwamba msibu umetokea saa mbili usiku. Mhm. Akaambiwa kwamba nani tena jina la mtoto alilitoa yeye. Mhm. Eh alilitoa alikuwa ananipenda sana shemeji yangu. Mhm. Mm Ndakasema huyu aitwe Kevin. Maana mimi nilipojifungua tu nikampigia simu. Mhm. Ukizaa uniambie. Kaniambia mtoto wa kiume utamuta Kevin. Kamuta hivyo hivyo. Bas. Yule mume wangu mimi akaniita, "Ma Kevin, njoo hapa." Nani? Tunapata msiba. Eh? Shemeji yako mfariki. Ha. Inakuwaje? Mimi sijajua kama chini kuna kijeneza. Bado. Bado. Ndio mm. akaniambia mbika hapa mke wangu nikakaa. Mke wangu, mimi kuna kitu nimeleta huko ndani. Hicho kitu na kuomba mimi nasafiri. Nimepewa masharti. Akaja maji meupe kama yana maziwa, kama ya maziwa lakini ni marashi. Mhm. Yananukia. Nadhani Waislamu wanajua. Pemba mm. pemba huko. Akachukua, aka akanipa yale maji. Mm -hmm. Kwanza kanyinyiza kwenye kile kijeneza. <laughs> Nikafunua, akaniambia sio kafunua ndani hata siku moja. Mhm. Mm Wenyunyiza tu afu ikifika saa 12 jioni. Choma udi. Mhm. Ah. Taza tali zikawaka nikamwambia baba, umemuua kaka yako. Hivi hivi. Nimefanya vibaya. Akaniambia mimi sijamuua. Nikamwambia hizi ni ishara hizi. Kwa sababu wewe umeleta ule mdudu uniambie mimi nikaanza kurudisha nyuma akawa mkali. Nikaanza kurusha kalenda nyuma. Hamna bwana, kafa tu mwenyewe huko. Bas mimi nikachukua, nikapiga simu huko nyumbani wakanisimulia. Bas kesho yake akapanda gari nikamwambia panda gari uende. Ukimaliza kuzika tu rudi, uchukue vitu vyako hivi. Sasa pale wakati niko nyumbani, nyumbani kwetu kuna chereani, sasa nikaa nimetoa chereani ile nje kesho yake sasa akapanda gari akaondoka mimi kama nimetoa chini yani nje na nashona nashonea mtoto wangu ile dude la kubembea mimi najua kushona kwa hiyo wakati nashona ile dude la kubembea mama akaniambia hivi hicho kijeneza kilicholetwa ndani kama ameondoka kaka yake nani atakayefuata atakayefuata huyo mimi nikamwambia hivi mama 
Sidhani kama kuna mtu atafuata kwenye maisha yangu. Nitapambana mpaka hichi kijana za kirudishia alipokitoa. Nikampigia yule kaka simu. Nikamwambia kwa nini umempa mimi wangu kijeneza? Akaniambia mimi wako hiyo boya. Boya boya kati ya maboya wote. Anarulu afa ameilalia. Mimi na kuomba uwe u, mimi ni kuoe. Yaani nitafanya juu chini nisambaratishe hiyo ndoa. Wewe mbe anga mm. sasa. Mimi ni kuoe wewe kwa sababu ampata na mwanamke mzuri mwenye akili lakini anamchezea akili. Mimi nime yani simulizi zake mimi nimesha kupenda kitambo. Nataka mm. ni kuo. Yaani mimi napambana ni kuoe. Mhm. Nikaambia kama uja mwa wangu hujaridhia na maneno yako, yatarudi juu ya kichwa chako. Mimi sioto ni yo. Niolea na mganga mimi. Never. Basi akaenda kweli baada ya siku mbili, naona yule msiba sio anapeleka haraka haraka akarudi. Alivorudi kesho yake tu ananuri sasa, "Hey, tuta, tunabeba je, kama mbebe mimi sijui." Akakimba kile kijeneza, asubuhi tukaondoka kabla ya kubeba kwenye jeneza mlifungua mjefungu mimi sikufungu kwa hiyo mna kibeba au mnabeba ni msiba kama msiba mnabeba mm-hmm. so tajiri sasa kabisa eh ndio ile zitakuwa mlenda eh milioni hizo mia ngapi sasa alipokuambia mume wako ni boya au kumuuliza kwa nini nilimuuliza nilimuuliza akasema yeye ana uwezo kufanya kazi Yaani kuna mambo mengi ambayo baba zenu walishafanya huko nyuma ambayo atamfuata akawa tajiri yeye anataka utajiri wa haraka haraka. Mhm. Eh yeye anataka utajiri wa haraka haraka. Mhm. Umeelewa? Na ile mganga alimpa mashariti mm-hmm. asio muhuni, asiye na wanawake wanawake na asivuke mm-hmm. mtu kwenye maji ya mti ileka hivi. Sasa eh tunaona mm-hmm. tayari hiyo ni ndamu tayari. Basi tukabeba kile akakinunua begi ile 12000 yale mabegi mm. akakiweka ndani vizuri akaa na kile kama yeye akaenda akaviweka kwenye buti kwa juu ya gari ya basi mm. tukaenda mpaka nyumbani tumefika hey mapenzi mbashara mm. ananibembeleza yani hata wakati ananichumbia hapo iko nibembeleza vipi Sasa so, mimi najiuliza hivi huyu anaweza kaniteka akili yangu kwa ajili ya hichi kitu kinachouo. Sasa mimi akili kakimbia moja kwa moja. Ina maana kwamba alivokileta hichi kidude ndio kaka yake amekufa. Na yeye atakayefuata ni mapazia. Mimi mtoto nani sijui. Lakini chafanya ni kwamba sasa mimi ndio nikaanza ndio nikaanza kujua maana ya kupambana na maombi kabla sijaokoka. Nikaanza kukataa roho zingine ambazo sizijui na mwambie Mwenyezi Mungu mimi roho ambazo hazihusiki na familia yangu nakataa kabisa samee kila vitu vyote vibaya ambavyo mume wangu anavifanya. Mm. Kana na, naomba naamka asubuhi nilikuwa Roma ni Catholic nachukua kitabu kile cha Maadili ya Sara naanza kuomba asubuhi kila siku. Kile mm. kijeneza kiko pale ana washa jioni uji mimi asubuhi naomba. Mm. Na usiku naomba. Kwa hiyo vile kile kitu nilikuwa kina muvi ana kuona kitu anaona. Na eh ananiona. Mm. Anakasirika sasa zingine anaweza akapita hapo na omba chini akanipiga teke ya maana. Mm. Akapita. Afa ananiambia pole bahati mbaya. Mhm. Mimi niendelea kuomba. Basi huko nyumbani Saidi yule kaka yule mganga akaendelea kunipigia mimi simu. Mhm. Anaongea naye alafu ana ananiambia hivi. Anamwambia ni namba nyingine na mke yako. Mimi ananipa simu. Kanile sogea mbali kidogo. Nasogea ehe wewe ongea. Yaani mimi na akana sasa kunitongoza. Mm. Anajibebisha nini? Basi mimi naambia mm sio ngii sasa nikiongea naongea nini? Yeye anafurahi. Mm. Ile kitu ikawa inaniumiza hali ya moyo ikarudi upi. Ukaanza tena kuunga na moyo mkaza kuona sikia maumivu kifuani kama nimebeba mzingo. Mtoto wangu yeye mdogo wa kike ile akaanza kuwa na nguvu ambazo yani hata kikufanyiki kidole puani hivyo unanyanyuka juu kivipi sijui tu mwenyewe akawa na nguvu nyingi afa akawa anatoka na damu puani mhm mtoto wangu wa kobi wa kiki akawa anatoka na damu nyingi yani damu tu zinamtirika puani basi mimi afa akawa na majibu ukimuuliza swali moja tu hivi ana yani jibu atakalo kupa hutorudi kumuuliza swali jingine au kumtuma dukani mhm Asimili. Yani jibu la kukaidi ulichukua. Eh ukaidi. Eh yani mimi namwona naweza kamwambia chukua hela uende dukani. Ukanua kitu fulani. Yani ile mtoto anaweza kusema kwani wewe una miguu. Yani akajibu kitu kibaya tu. Afu mm. kajua kikujibu hivyo. 
yani uso wake na imekuja uso yani ukimwangalia hivi ni kama vile anaweza kakorarua mmm yeye naenda dukani mwenyewe huko nikianza kushughulikia sasa hiyo hali inayo itakayo tokea kwake na mimi mwenyewe kifua kumbuka kinanibana sikai tena kwenye msemo ambao haina hewa na mtoto wangu damu zinatoka puani Mm. Na kile kisanduku kila siku anawasha hudi. Na ile mafuta, yani ma, ma, marashi anamiminia juu hivi. Bas mimi katika ile sala nilikuwa naomba nikashukuru Mwenyezi Mungu alikuwa na gari ile saa tayari shauza. Akawa na maana pale alinidanganya kwamba ana milioni mbili tu. Mm. Lakini baada ya kufika nyumbani akanionyesha tena milioni hizi mbili. Kwa hiyo zile milioni mbili mimi moja kwa moja kaomba tununue pikipiki. Mm. Tukanunue pikipiki. Ile pikipiki mimi nikamwambia hii pikipiki itakuwa inanitela kula nyumbani. Kazi ndio hiyo umekataa. Kwa hiyo wewe ukienda kubangaiza huko haya lakini italetea pikipiki na mimi Mungu ameshanisaidia na kipaji cha kusuka. Ngoja nitakuwa wateja wakija na mimi huko pikipiki nakuja tutaishi. Bas. Nikaanza kusuka hapo ile pikipiki ile mtoto na damu puani hivi hivyo mimi kifua hivyo hivyo. Sasa zingine mnaweza mkatoka nje hivi nje hiyo. Mavi yananuka ya mbwa. Mm. Ma, yani m, m, yani mavi kabisa yeye mavi ya Mungu anadhani shasikia. Yani kila sehemu hata umekaa hivi ukishika hivi tu sehemu ina panaanuka mavi ya mbwa lakini ndani mm. a a panaanuka vizuri tu. Nje mbwa wapo nyumbani hapo. Hata una mbwa pale hata jirani ya pale kulikuwa hamna. Bila unasikia hiyo. Mavi kabisa. Yani na maana kwamba hata kama umekaa chini hivi kinyanyuko kiingia ndani ukinusa nguo hivi mavi ya mbwa. Ardhi tayari ina hivi kwa e, mavi. Eh mavi mavi. mavi. Tena ya mbwa hata ya binadamu. Basi nikamwambia hivi, huo ni kama kuna madhara au sikia harufu ya mavi ya mbwa nasikia. Yeye hana hata pressure. Mm. Iko vizuri tu. Tukisikia tumeingia ndani, nikam yeye amekaa. Nikamwambia nguo ulizokalia nje zinaanuka mavi ya mbwa, zivue. Yeye mke wa mwanamke una mdomo sana. Hivi nishakwambia hata ukifa mimi sina hasara. Nitaoa mwanamke mwingine. Hiyo kauli naiudia tena. He, nikaona hapa kumbe kuna mauaji tena. Mhm. Mimi nikampigia mama simu. Wakati anaondoka, mama yeye aliongelea hivyo tu ha, lakini hakuna nini chochote. Anaambia mm. hivyo majeneza mnaweka ndani, hebu yachunge ni sana. Maana aliniambia mimi mwenyewe basi mimi ni baada ya kampigia nikamwambia mama, "Naomba unisaidie." Yule mganga mimi na sasa yule mganga kaanza kwanza kukwepa sasa. Kukwepa. Alikuwa ananipigia simu mimi namwambia nichukue hicho kijeneza chako. Na wakati huo ile mwanamume ameondoka mimi namwambia na chukua kile kijeneza chako umesikitaki. Mm. Na kama unataka nikupende rudisha hicho kijeneza. Mm. Akasema hicho kijeneza hakitarudi. Hakita au kita? Hakita rudi tena mm. kwangu. Ina maana hapo tayari mume wako nataka nimalize. Mm. 